തിരുവേഗപ്പുറം ശ്രീ പത്മനാഭൻ ആന കേരളത്തിൽ ആനച്ചന്ദത്തിന്റെ വിസ്മയം തീർത്ത് പൂരനായകൻ അതെ അടുത്തിടയിൽ നമ്മളെയെല്ലാം വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ തിരുവേഗപ്പുറ ശ്രീ പത്മനാഭൻ മലപ്പുറം പാലക്കാട് ജില്ലകളുടെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സുന്ദരമായ ഒരു ഗ്രാമം അവിടെയുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന പടിഞ്ഞാറേപ്പാട്ട് മനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആനയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം പത്മനാഭൻ ഇവൻ അഴകും ആണത്തവും ചേരുമ്പടി ചേർന്ന രാജകലയുടെ സിംഹാസനത്തിനുടമ ഇവൻ അതെ രാജാതിരാജൻ ആനച്ചന്ദത്തിന്റെ അപൂർവ സുന്ദര ഭാവങ്ങളും ലക്ഷണ തികവുകളും എല്ലാം ഒത്തുചേർന്നവൻ അതായിരുന്നു പത്മനാഭൻ അഴകുകൊണ്ടും പ്രൗഢി കൊണ്ടും ഏതൊരു കൊമ്പനെയും പിന്നിലാക്കാനുള്ള അകാര സൗന്ദര്യം അതൊന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ് ഒരു കാലത്ത് ഇവൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പെരിയാർ ആന എന്ന പേരിലാണ് ഗജരാജമന്ത്രം എന്ന മലയാള സിനിമയിലൂടെ മലയാള മനസ്സുകളിൽ ചേക്കേറിയവൻ പത്മനാഭനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മൂന്നാം തീയതി ഇവൻ നമ്മളെയെല്ലാം വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു തിരുവേഗപ്പുറയുള്ള വെറ്റില തിരുമേനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുവേഗപ്പുറ പടിഞ്ഞാറേപ്പാട്ടുമന പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിയാണ് തിരുവേഗപ്പുറ പടിഞ്ഞാറേപ്പാട്ടുമന ശ്രീ പത്മനാഭന്റെ ഉടമസ്ഥനായിരുന്നത് അതെ ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് പി 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 നമ്പൂതിരി എന്നാണ് നമ്പൂതിരിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗണപതി ആരാധകനായ ഇദ്ദേഹം ആനയെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അമിതമായി സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പും ഇദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി ആനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആനപ്രേമം ആവേശമായി തീർന്നപ്പോൾ വാങ്ങിയതാണ് അതും പേരുകേട്ട ആനകൾ ആദ്യമായി വാങ്ങിയ ആന ശങ്കരൻകുട്ടി പിന്നീട് കണ്ണൻ എന്ന ആന പാലോട് കാർത്തികേയൻ പുത്തൂർ മഹേശ്വരൻ എന്നീ ആനകളെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളിലൂടെ വന്നുപോയവരാണ് അവസാനം വാങ്ങിയ ആനയാണ് നമ്മുടെ പത്മനാഭൻ കുറച്ചു ദിവസമായി എരണ്ടക്കെട്ടിന്റെ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കു വേണ്ടി തുറന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ആനയെ മാറ്റുന്നതിനിടയിലാണ് ഇവൻ കുഴഞ്ഞു വീണ് ചെരിയുന്നത് ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഗോപു നന്ദുലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇവനെ ഈ നമ്പൂതിരിയാണ് വാങ്ങിയത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയണം ഏതാണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തോളം ഉടമകൾ മാറി മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം പേരിൽ മാറ്റമില്ലാതെ പത്മനാഭൻ എന്ന പേരിൽ ജീവിച്ചു പോന്നവൻ ആ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ പത്മനാഭൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആനച്ചന്തം അഥവാ ആനയുടെ ശരീര സൗന്ദര്യം അക്കാര്യത്തിൽ ഇവൻ ആരെയും അസൂയാലുവാക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ അതെ ഇവൻ നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വന്തം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല തേക്കിൻ തടി എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും അത് നിലമ്പൂർ കാടുകളാണെന്ന് എന്നാൽ ഒറ്റവാക്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവനും വന്നത് ഇതേ തേക്കിൻ കാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ പറമ്പിക്കുളം ആന ക്യാമ്പിലൂടെ നാട്ടുമനുഷ്യർക്ക് മുന്നിലെത്തിപ്പെട്ടവൻ അന്ന് ഇവന് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായം ഇവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഏകദേശം ആറോളം ഉടമകളുടെ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് തുടക്കം ഒരു മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ ഒരു പണിക്കരുടെ കയ്യിൽ ആണ് ആദ്യമായി ആന ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ നിന്നും ഗൾഫ് ബിസിനസ് അധിപൻ എം എ യൂസഫ് അലി പൂമുള്ളി തമ്പുരാൻ പിന്നെ ആലുവയ്ക്കടുത്തുള്ള പെരിയാർ മിൽസിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്നും പത്മനാഭനെ സ്വന്തമാക്കി വർഷങ്ങളോളം പെരുമ്പുള്ളശ്ശേരിക്കടുത്തുള്ള തടിമില്ലിൽ വെറുതെ നിന്നു എം കെ മില്ലുകാരുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ എം കെ പത്മനാഭൻ എന്ന പേരിൽ അവിടെ നിന്നും ഉട്ടോളിയിലേക്ക് പിന്നെ നന്ദുലത്തിലേക്ക് എന്നാൽ അവസാനം ചെന്നെത്തിയത് തിരുവേഗപ്പുറയിലേക്കും ഇവനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ആനയായിരുന്നു ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തന്നെ കാണുന്നവരുടെ മനസ്സിനെ ആനന്ദം കൊള്ളിക്കുന്ന ആകാര ഭംഗിയുള്ള ആന അതായിരുന്നു ഇവ നല്ല പൊക്കം വീണെടുത്ത കൊമ്പുകൾ നിലം മുട്ടുന്ന തുമ്പിക്കൈ നമുക്കറിയാം ഓരോ ആനകൾക്കും ഓരോ പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് ഓരോ ആനയ്ക്കും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ചന്തവും ഉണ്ട് ഇവന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സഖ്യപുത്രന്മാരുടെ ചില തുറുപ്പു ചീട്ടുകൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിലത്തിരിയുന്ന തുമ്പിക്കൈ വീണെടുത്ത കൊമ്പു കാര്യമായ തലവലിപ്പം ഇതെല്ലാം ഇവന്റെയും പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പത്മനാഭനെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പത്മനാഭനാക്കിയ ആ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുറുപ്പു ചീട്ട് ഇവന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭൂഗോള ഭൂപടം പോലുള്ള വലിയ ചെവികൾ തന്നെയായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ആനകൾക്കിടയിൽ ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ചെവിയിൽ ഉള്ള മറ്റൊരു ആന ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണ് ചിലപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്ക് ഇവനോട് മാറ്റുരയ്ക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും ഒന്ന് തിരുനക്കൽ ശിവൻ മറ്റൊന്ന് ചെരിഞ്ഞുപോയ ചാപ്പമറ്റം കൃഷ്ണൻകുട്ടി അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വീശുമ്പോൾ കണ്ണുമറയുന്ന മനോഹരമായ വലിയ ചെവികൾ പതിനെട്ട് നഖങ്ങൾ ഉ
കാലവും സമയവും ശരിക്കും തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുന്നത് വരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്ക് അവർ ഒതുങ്ങി മാറി നിൽക്കും എന്ന് തോന്നിയാലോ എന്നാൽ തെറ്റി എല്ലാം തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി വന്നാലോ എന്ത് മനസ്സിൽ കണ്ട് അത് ആഗ്രഹിച്ചുവോ അത് നേടുക എന്ന് മാത്രം ഒരുപാട് കാലം ഒന്നുമില്ലാതെ തണിപ്പണിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി എങ്ങും എത്താൻ പറ്റാതെ അവഗണനയുടെ നെല്ലിപ്പലകയിൽ നിന്നും ഒരു പുതുജന്മത്തിലേക്ക് അതെ ഗജരാജാക്കന്മാരുടെ ഇടയിലെ ഒരു അത്ഭുത താരമായി മാറിയവൻ ആനകളിലെ ഒരു അപൂർവ ജന്മമായി മാറിയവൻ അതാണ് നമ്മുടെ പത്മനാഭൻ വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ആനപ്രേമികളുടെ ഇടയിൽ അവൻ്റേതായ സ്ഥാനം നേടിയെടുത്തവൻ തറവാട്ട് മഹിമ കൊണ്ട് പേരെടുത്ത നിരവധി കൊമ്പന്മാരാൽ പ്രസിദ്ധമാണ് തിരുവേകപ്പുറ ഈ നാട് ആനപ്രേമികളാലും ആനകളാലും പേരുകേട്ട സമ്പന്നമായ ഒരു ഗ്രാമം പേരുകേട്ട കൊമ്പന്മാർ അരങ്ങുവാണ് സ്ഥലം ഒരു കാലത്ത് തിരുവേകപ്പുറ മാധവനും ചന്ദ്രശേഖരനും ഒക്കെ അരങ്ങുവാണിരുന്ന സുന്ദര ഗ്രാമം നമ്മുടെ തിരുവേകപ്പുറ ശങ്കരനാരായണന്റെ സ്വന്തം ഗ്രാമം അതെ പത്മനാഭൻ ഒരു നാടിന്റെ സ്വന്തം വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും മറ്റെല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു തിരുവേകപ്പുറയുടെ സ്വന്തം പുത്രൻ ഉത്സവപൂരഘോഷങ്ങൾ മനസ്സിൽ താലോലിക്കുന്ന തിരുവേകപ്പുറക്കാർ അതിലുപരി ആനകളെ നെഞ്ചിലേറ്റി ലാളിച്ച് ഹൃദയത്തോടൊപ്പം കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാണ് ഇവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്ന് വളരെ ശാന്ത സ്വഭാവം ആയിരുന്നു മതപ്പാട് കാലത്ത് പോലും ആർക്കും അടുത്തു ചെല്ലാം അതുപോലെ ഒരു ചട്ടക്കാരന് മാത്രം കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ആനയുമായിരുന്നു നിരവധി ചട്ടക്കാർ ഇവനെ കൊണ്ടു നടന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല തിരുവേകപ്പുറയിലുള്ളപ്പോൾ കുറച്ചു വർഷമായി ചാലക്കുടിക്കാരൻ അജി ആയിരുന്നു ഇവന്റെ ചട്ടക്കാരൻ ആന ചെരിയുന്ന സമയത്ത് ചന്ദ്രനായിരുന്നു ഇവന്റെ ചട്ടം ചട്ടക്കാരനെ അനുസരിച്ച് വളരെ അടക്കത്തോടെ നടന്നിരുന്ന ഒരാന ആനയും ആനപ്രേമവും തിരുവേകക്കാരുടെ കൂടപ്പിറപ്പ് പോലെയാണ് അവിടുത്തെ ഓരോ ആനപ്രേമിയുടെയും രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന കാര്യം കൂടിയാണ് ഏത് ഉത്സവ പറമ്പുകളിലും തൻ്റെതായ ശോഭ തെളിയിച്ച ഇവൻ എവിടെയും വിജയത്തിന്റെ വർണ്ണക്കൊടി പാറിച്ചവനായിരുന്നു അതുപോലെ ഏതൊരു ഉത്സവ പറമ്പുകളിലും ആരാധകരുള്ള ഒരു നാട്ടാന ചന്തം ഇന്ന് ഈ അഴകിന്റെ അവതാര പെരുമ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല ഓർമ്മിക്കാൻ കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതാണ് സത്യം കേരളത്തിലെ ഉത്സവങ്ങളിലെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന ഇവൻ ആന കേരളത്തിന് ഒരു തീരാനഷ്ടം തന്നെയാണ്